，特使大人，那晚生就献丑了。<笑>来，哎，大人，哎，您请坐。嗯，来，好好好。正所谓“长安少年游侠客，夜上树楼看太白”。干，干。<笑>正所谓“杯中自有天上月，腹内更牵万重庆”。啊，一生大罪能几回？何不豪饮道我天命？
三只图田，三只图田，你是武田二十四将的后人。家族没落之后，你四处漂泊，来到我大明，你纠集了诸多的浪人，你投靠在足利义时的脚下，才有今天的耀武扬威。胜败已分，你无需再做口舌争辩。我倒要问你两句。你天天参佛，可你的佛能救你一命吗？生亦好，死亦好，只是不同的历练。修炼人不求媚过，佛性本就在生死之外。那我问你，什么是佛？你就是佛。没错，我就是佛，我就是主宰你们生死的佛。今天我要超度你们。通通上西天！师兄，少林俗家弟子，如今林家遭遇不测，我们就带他俩回少林寺吧。走吧。
饱肚子，明天继续。
。三只雏田打下连江之后，经常南下，骚扰掠杀。惠安一带经常有匪患出现，各村的居民纷纷来寺求援。不知道他们有多少人，带兵的是谁？多少人不知道，带兵的是直江错。直江错，他一向是来得快，去得也快。我马上带僧兵去增援。嗯，大哥，大哥，我也要和师兄弟们去打倭寇。都信师叔已经带着僧兵团们下山了。听说这次打的是直江错，就是杀咱爸妈的仇人。大哥。这次我一定会报仇的，大哥，我走了。啊怕你只要你把这几个人全杀了，你想吃多少肉都行。而且，这是个十来岁的孩子。一个十来岁的孩子，杀了三十多个人，还都是大人，还有士兵。没错、啊，现在是四十个。他会功夫，他拼命的功夫，确实很厉害。擅自下山前，就已经错了。方丈，我以后再也不敢了。把你逐出少林，以后你就确实不会再犯了。哼！方丈，我真的知错了，求你千万不要把我逐出少林。你怎么罚我都可以。任何惩罚你都接受吗？可以。好，那就罚你到西岸礁岛去思过。你愿意吗？好，我愿意。师傅，扎
号虽然是违反四规，擅自下山，但他确实打败了一队倭寇，还救下了一家人。念他年少，有一腔热血，教导思过，是不是严重了？他若不是年少，倒也算了。可他小小年纪就没有规矩，若不惩戒，以后势必狂放。而且这次下山。他还带了那么多的师兄弟，万一要是碰上了倭寇重部，连受罚的机会都没有了。战号是南域的武学之才，可他性子太急，缺乏定力。教导思过，我就是要他学定性。你也曾在教导思过，你应该明白为师的用意。弟子明白。嗯。你知道方丈为什么要你来教导四过吗？不知道。这水仙花如果不修切，便会长得没有样子。你在教导四过的时候，师叔会教你如何修切水仙花。学这个有什么用？可是学习修切水仙花，它会提高你的定力。定力。什么时候你觉得你修切水仙花的定力足够了，你就可以学习真正的少林功夫了。好，进去吧你。想不想换个地方拼命？喜欢吗？这把刀就是给你的。让我杀谁？谁挡，就杀谁。你想不想做我的儿子？我也有个儿子，要是活着，跟你现在差不多大。做了我的儿子，你就是东营人，你就拥有了三支这个赫赫有名的武士姓氏。从今天开始，你的名字就叫三支乱步。为什么是我？因为你够好。
。你怎么会干这个？我当然会了。从小我们家就养水仙花，切水仙一点都不难。你过来，我教你。翔，你变得如此消极低落，一直碌碌而活，你就是过不了心里这个坎儿。凡能改变人秉性的，只有二事：其一是战士，精辩撼人；其二是宗教，教义化人。你经历实景变故。方才如此，想要找回本源，佛学可以帮助你。我知道，可是我不想。唉，诸佛世尊，唯以一大事因缘故出现于世，欲令众生开佛之见，使得清净故出现于世。欲施众生佛之之见故，出现于世。为救世间而出现，诸佛境界不思议，一切众生莫能测，普令其心生信解。是展翔吧？我想离开这里。若是别人，不用提及，早已逐出山门。知道为什么要留你在此吗？知道。因为我父亲是方丈的授业弟子，因康窝而亡，所以您就把我和弟弟留在这儿。说的正是，林亲不负少林，少林就不负林亲。可我留在这到底有什么意义呢？留你在此就是意义
，方丈，我回来了。你终于回来了。早课后，我看看你的功夫落下没有。战后不会令方丈失望的。哥，我听方丈说，你要走，为什么要走啊？我为什么要留在这儿？你要去哪儿？去我该去的地方。留在少林学功夫，我们就有机会报仇。离开了这儿，就一点希望都没有了。报什么仇啊？就算把仇报了，爹娘会复生吗？二爹会再出现吗？哥，你怎么会这么想？那我该怎么想？那你要是走了，我该怎么办？该怎么办？怎么办？你还是你自己。那方丈也不会同意你走啊。林林大师是高僧，他知道什么叫做放下。我根本就不值得他为我执着。了的鱼，才会随波逐流。何为波？何为流？我不懂大师，我也不想弄明白。您就让我随波逐流好了。你甘愿做一条死鱼吗？做一条死鱼又有什么不好？我已经没有了过去。随波逐流又有何不可？死鱼又有何不可？我甘愿做一条死鱼，忘记名字，忘记兄弟，忘记过去，忘记。他的心根本不在这里。每一次我看他那副死气沉沉的窝囊样，我就生气。林清师兄何等的英勇，怎么会有这么一个没出息的儿子？他本不是这个样子，是遭遇变故，他才如此。你没有经历过他的痛苦，就无法洞悉他痛苦的根源。一个人心里突然装了太多的东西，才变得如此。论聪慧，论灵气，鲜有人能超越他。我留他下来，并不是对林亲有个交代，是因为他有大成慧根。我若不点化他，这就是我的不对了。既然如此，师傅，那你为何让他走啊？身未动，心已远。他若此时离开，也未必是坏事。终有一天，他会回来的。
的哈。师叔，在想什么呢？我在想，当年石井之难之后，大哥竭力保护我，甚至不让我看到父母被杀的情景。来到少林寺之后，我很快适应了这儿，和师叔。师兄弟们相处的很融洽，我觉得是我忽略了大哥的感受，我从来没有，没有问过他心里面的痛苦是什么。你大哥就是太懦弱了，不，大哥不是懦弱。从我很小的时候，大哥就是我仰慕的人，他什么都是最好最强的，包括现在，我只是觉得。他只是暂时的低落，我绝对不相信，大哥是一个随波逐流的人。我不相信，绝不相信。馒头，馒头，刚出锅的热馒头，两个铜板一个啊！馒头，刚出锅的热馒头。哎，热馒头，两个铜板一个。哎，这位兄弟，来馒头啊，两个铜板一个。刚出锅热乎的，大馒头多好啊！来一个吧，兄弟，没带钱吧？来，拿去吃吧，谁都有落难的时候，来拿着。小伙子，我这里招杂工，管吃管住，你就在我这里干吧。来来来来，把他赶快扶进去，给他碗粥喝啊！哎呦，这位大爷，你可有日子没来了。过来，别跑啊！哎呦，你跑什么跑啊？别跑，来吧。来，再喝点儿。妹妹，咱不能老喝酒啊，是不是？妹妹，咱咱咱不不能再喝了。要不咱喝最后一个。来来来，喝酒。嗯嗯嗯嗯。哎呀，哎，你不能老老让我喝呀！来来来来，嗯，来拿着，哎，拿钱走吧。哎，走走走走走走，妹妹，咱不不不能再喝了啊！走。在想你大哥。我知道你和你大哥的感情很深，可他现在这个样子你也看到了。或许留在少林，真的不适合他。可他现在这个样子，哪里会适合他？每个人都有自己的选择
如果大哥真的如你所说，他是那么出类拔萃，那他一定会做出一番成就。你说对吗？这是苏州的一个客人送来的点心，特别好吃。你尝尝。子菱，见客啦！出去。父亲，给你带三十个人够不够？让我做什么？直江错有个弟弟叫直江元，比你大几岁，是个很有潜力的战将。前几年跟着他哥哥，进步很快。福清湾东岸有两个渔村，一大一小，现在正是捕鱼的旺季，值得去一趟。直江元要带兵出动，我在想。让你跟他一起去，我已经等了很久了。嗯，大村子他打，小村子你打，要好好的表现，这是个机会，要让大家看看三只图田儿子的实力。哥君，我一定不会让你失望
。虽然是三只图田将军的义子，可他毕竟是汉人，立再多功有什么用呢？你说的倒是没错，不过三只乱步不是一般的人。换了你，在十三岁的时候就能生生杀掉一百人。百人斩呐，不是偶然。兄弟，你想在三支军团有所作为，这个人不可掉以轻心。我知道，哥哥。
是我全部的积蓄。快离开这儿，做你该做的事情。快，快走，快走啊！知道我找你来要说什么吗？您说。那个村子里的人已经投降了。这之后，你把他们杀了。父亲，你觉得我做的不对吗？我之所以找你来聊聊，是要让你明白领袖和将士的区别。打仗是为了什么？为了赢。赢是过程，但不是目的。战争的目的很简单，就是为了获取利益。利益。世界上的一切事都是生意，打仗也是生意。我们打别人，是为了把他们的资源变成我们的。我问你，我们驻扎在连江，为什么？从来不去掠夺连江周边的城镇，因为连江是我们的地盘。没错。那如何得到资源？我明白了。父亲的意思是，是我今天不应该杀他们，留着他们继续打鱼种地，等到养肥了，我们再去抢。你很聪明，一点就通。但是，我觉得我做的也没错。说说，你不打他们，他们就不会怕你。只有让他们怕你，在打他们的时候，才会变得很简单。这个道理，你是在笼子里悟出来的。我在笼子里杀了一百人，有八十个人的功夫在我之上，最后还是死在了我的手里，就是因为害怕。他们一听到我，就开始恐惧，一面对我，就已经输了。你说的没错，令人恐惧是最有效的武器，但是作为领袖。你一定要明白战争的意义是什么。父亲已经告诉我了，为了利益。很好。你作为我的养子，要想让别人信服你，必须树立威信。这就需要有更多的战功战绩，才能做到。我明白了，父亲。我一定会立下更多的战功，早日成为父亲军团中的领将。你已经具备做领将的素质，是什么？你够聪明，也够狠。谢谢父亲。
几年，我就已经不是你的对手了。哎呀，还有两个月，就是武训比试了。师叔，我听说武训比试是少林的头等大事，是吗？当然了，四年一次，无论少林武僧还是俗家弟子都有资格参加，为的是找出天赋最好的弟子。从而去修行更高深的功夫，你爹呀，就曾脱颖而出，成为了一方高手。小时候，我听爹说过。师叔，我还听说，要是能在武训中拿了第一的话，就能成为灵定方丈的入室弟子。师叔啊，你当年不就是在武训比试中拿了第一，做了方丈的入室弟子，成为罗汉堂首座和僧兵团的统领者吗？准备准备吧。哈哈哈哈哈。